容呗，来，娘娘安置吧。列祖列宗在上，请保佑皇后平安生下一个嫡子。朕只想要一个出色的嫡子。快快快，热水热水，来了来了。水呢？哎呀，都说怀的是女儿，快点让公主落地呀、啊！怎么还没消息呀、啊？额娘，您别走来走去的了，晃得儿子眼都晕了。三宝，三宝，奴才在。皇上呢？皇上来了没有？没有。生了那么久都没有生下来，再不成的话，要请皇上来拿个主意啊！皇上已经差了好几拨人过来看了。主，您都守了那么久了，歇歇吧，奴婢替您守。不成，我得守在姐姐身边呀、啊。哎呀，这都一天一夜了，怎么还没生下来？皇帝在奉贤殿也不出来，太后别着急。皇后娘娘是头胎，是生了吗？太后，皇后娘娘还没生下来呢，请您先到暖阁休息吧。后娘娘生了，是公主吗？是阿哥，是个阿哥皇上。谢列祖列宗保佑骗我是吧？全都在骗我。明明是个阿哥，都骗我说是公主。皇后真是越来越有本事了，早知道是个阿哥，早知道是个阿哥。额娘
，你要做什么？永昌，额娘什么都做不了，额娘无能。如今嫡子已经生下了。皇上怎么还会记得有你这个儿子？不会的，额娘。只要我更出色，花嬷不可能只看见嫡子的。毕竟他比我小十几岁呢。对，儿子说的对。毕竟你皇阿玛一直对你赞赏有加，颇有寄望。咱们不能这么早放弃。咱们要想个办法，让你皇阿玛眼里只有你，让朝臣们知道。皇上有你这么出色的儿子，那个弟子连你的脚趾头都不如。真的吗，额娘？永成，如果额娘说的是真的，你敢赌上你的身家性命，去搏一把吗？我敢，我不会辜负额娘的期望的。小阿哥刚才喝奶的时候可有劲儿了，拼了命的喝。以后一定健壮无比。<笑>是啊，方才太后还夸十二阿哥看起来健壮呢。真不枉姐姐生了一天一夜。这可是朕膝下的唯一嫡子，可需基业。如意啊，便叫永吉可好？永吉是个好名字。<笑>臣妾生永吉的时候，皇上说：“基其玉属也。”永基跟永琪果然是一对好兄弟呢。嗯，如意啊，将永基留在身边养着吧，朕也好常常来看他。多谢皇上。嗯，头一个月子最为要紧，好好养着，咱们再多生几个皇子啊。哎<笑>，永基，永基，永基，给朕笑一个。永基。<笑>来一下，走，可以啊。嗯，二位贤弟射的还蛮准的嘛。三哥，一起来先。来啊，来来，三哥，来，一、二，走，瞧瞧。可以呀、啊，那是自然。你看三哥深藏不露，平常肯定背着我们偷偷练了。三哥每天都练得很苦啊。走，这位哥哥准头都不错呀、啊。哎呀，这天儿啊，天儿太热了，不亮，回宫歇着去。我先回去了，二位弟弟。啊，哎，你们俩还得好好练啊，看我的。好、哦、啊，三哥请，三哥请。三哥回去歇息了，咱们二位兄弟可不能放松，继续练。好，五弟，啊，我听师傅说你骑射俱佳，也给四哥露一手。好，呃，虽然不比四哥吧，但好歹也算说得过去。对，你这个年纪能有这样的成绩已经很不简单了。多谢四哥夸奖。我近日听说四哥苦练骑术与剑术，师傅倒夸您用功呢。啊，是，这不皇阿玛嘱咐咱们三兄弟，金秋随着一起木兰秋险，所以四哥也得加紧练习啊。是啊，我这个当弟弟的，也不能松怠。皇上，快别看了，快尝尝这西瓜。臣妾一早就让人在井水里拜着了，这会子入口凉凉的，甜得很。快，嗯，你看这釉色均匀，色泽剔透，简直完美。皇上，听说这次木兰秋险，皇后娘娘也去。皇后产后调养的不错。
。八月份去木兰围场，应该无妨。皇上可真是疼爱皇后娘娘，连一会儿都舍不得分开。永城练骑射练得怎么样了？这回去木兰围场，真要试试他的身手。永城天天在练功场上用功呢。永章不争气，在朕的心里，一直把永城当成第一长子培养。那是，永城可是皇上登基后的第一个皇子，他知道自己肩上的责任。那就好，朕也希望永城能够争气。将来可以替朕分忧。皇上，来，再吃一个。嗯。永琪，来歇会儿。额娘给你泡了茶，谢额娘。小心烫，慢点喝。嗯。人人都说，这延禧宫偏僻，那些嫔妃们不愿来住。这下倒好了，落得咱们母子俩清闲。你看，你在这练剑，都没人知晓呢。若不如此。儿子怎能练得出闭目射箭的本事呢？你在人前没显露出本事吧？四哥向来小心眼儿，儿子可不敢越过他。才美不外现，就是为了近代来日可以一鸣惊人。争气不在一时，而在长远。儿子懂得要韬光养晦。那就好。啊，对了，额娘今天去见了你的十二弟永基，长得真是可爱，跟你小时候挺像的。额娘，你说皇额娘有了十二弟，会不会不像以前那样疼儿子了？怎么会呢？永琪，你并非长子，也非嫡子，更不像你四哥是皇上登基后的第一个儿子。你之所以能够有今日，全是靠你皇额娘抚育你。额娘不许你胡思乱想，知道吗？儿子知道了，以后不敢了。对了，额娘，有一事儿子觉得很奇怪，近日四哥日夜练习骑射，从来都没有见他如此勤力过。他怎么说呢？只是说，为了跟随皇阿玛木兰秋显时不丢脸。那想必是为了在木兰秋显的时候。一举得到你皇阿玛的欢心。这样吧，你便装作不知道，等到木兰秋显的那几日，你只要时时待在你四哥左右便是。儿子知道了。皇上担心年纪小的阿哥到了草原上容易受风寒，自永荣以下就送到了协方殿，由嬷嬷们照顾着。我也不得不
把永基送进去。幸好淑妃和婉嫔留在宫中照顾，他们俩也是妥当人。也是，有他们在，我安心许多。是客嫔陪着皇上在骑马，自然是客嫔。他的马骑得好。嗯。想来凌云彻到木兰围场也快两年了，不知道他怎么样。姐姐，咱们都到木兰围场了，兴许哪日就能碰上呢。这北方的风，硬得很，真是。吹得脸上生疼，我们还是早些回去吧。好，嗯。这，这，玉。这行猎这几日，只捕到一些兔子，还有獐子，还有些许的野羊。朕头次跟随圣祖围猎时，捕到一头黑熊。才让圣祖刮目相看，如此行猎，何乐之有啊？微臣之罪。前几日围场上有野马出现，不太安宁。微臣怕影响圣驾，所以……野马就野马，朕正好驯服它。等到午后，朕要带诸皇子行猎，你们放些野兽出来。撤！微臣即刻去安排。撤！你皇阿玛也该骑马回来了，走。我娘一起跟你去给你皇阿玛请安。午后行猎，看看你皇阿玛对你还有没有什么吩咐。是。永成，替额娘好好责打这个贱奴。额娘，你何必以一个下等奴才计较？就是这个奴才，在江宁行宫觊觎额娘，敢羞辱我额娘，饶不了你！给我狠狠的打！住手！皇额娘。皇后娘娘万安，请嘉贵妃娘娘安。永臣，你是主子，自有奴才会替你教训他。你自己动手是有失了主子的体面的。皇额娘教训的是，这个奴才在江宁行宫是怎么觊觎臣妾的？皇后娘娘可是看在眼里的。凌云彻是有罪。皇上已经给了责罚，不取他性命是皇上的仁慈。嘉贵妃不会在皇上的仁慈之外乱用刑法吧？臣妾不敢。永臣，午后你还要陪皇阿玛去行猎，下去准备吧。是。儿臣告退。臣妾告退。滚开！奴才，多谢皇后娘娘。凌云彻，起来吧。林云彻，奴才在。这两年，在这儿过得怎么样啊？回娘娘的话，这个地方除了秋猎，一般没有什么人。奴才每天只是喂喂马，洗洗马圈，仅此而已。你倒是瘦了点儿，看人的眼神也不大一样了。奴才每天晚上看着天上的月亮。总会想起江宁行宫的那一晚，挨打不要紧，受罚也不要紧，只是这样被冤枉的赶出来
，心里确实不太好受。先受着吧，但是你得明白是为了什么受的委屈。奴才记得娘娘的话，一定会堂堂正正的回去。那这鞭子就算是没有白挨。奴才，多谢皇后娘娘。秋显大典，乃我朝家传之法，所以义武偕劳、怀柔帆布者，意志深远。咱们逐鹿为场，来一场尽兴的秋显吧！万岁！万岁！万岁！皇上，臣妾与各位嫔妃等待皇上平安归来。嗯，永成，放开手，跟着你皇阿玛去，额娘等着你满载而归。好，出发。是珊珊的进步果然是不一样，四阿哥的体格呀就是好，等一下怕是老虎也打死了，要在皇上面前好好显露一手呢。三阿哥年长，要露脸也是他呀，将来得皇上喜欢，当太子也是他，哪里轮得到永成啊？大阿哥永皇便是死在这块忌讳上，嘉贵妃怎么又说这太子不太子的话？给孝贤皇后治经幡，还没让你记着教训吗？哟，说笑罢了。纯贵妃痴什么心呢？其实啊，咱们的孩子再好，也比不上皇后娘娘的嫡子。将来十二阿哥长大成人，那才是人中龙凤呢。这个时候不看狩猎，说这些没影子的话做什么？是。是